Ang ganda siguro ng pakiramdam ng makarinig na muli yung bingi. Ang ganda siguro ng pakiramdam na makarinig siya ng kanta. Ang ganda rin siguro ng pakiramdam nung pwede na siyang sumabay sa kanta. Pwede na siyang matuto ulit. Maraming pwedeng matutunan kapag nakakarinig. Sapagkat alam natin, learning comes from listening. Marami tayo matututunan kapag marunong na tayong magsalita. Pwede na tayong kumanta. Pwede tayong makipagkwentuhan. Pwede tayong magbasa ng malakas. Pwede tayong magsaya sa pamamagitan ng kwentuhan, kantahan, at ang lahat ng ito nangangailangan ng pananalita. Nagsimula siyang matuto sapagkat nakapagsasalita na siya. Nagsimula siyang matuto kasi nakakarinig na siya. Pero sandali lang. Doon lang ba siya nagsimulang matuto? Nung makapagsalita na siya, doon lang ba nagsimula ang kanyang pag-aaral? Nung makarinig na siya, doon lang ba nagsimula ang kanyang karanasang matuto? Ang sagot ay hindi. Sapagkat meron tayong matututunan kapag meron tayong naririnig. Pero meron ding natututunan kapag ikaw ay bingi. Meron kang natututunan kapag hindi ka makapagsalita. Kung papaano meron ka rin natututunan kapag pwede kang magkwento. Ibig sabihin, hindi lamang yung nakakakita ang pwedeng matuto. Kasi yung mga bulag, pwede rin matuto sa kabila ng kanilang sitwasyon. Hindi lamang yung nakakalakad ang pwedeng matutong maglakad sapagkat yung hindi rin makalakad ay maraming natututunan sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ay ang matuto, ang pagpalain, ang makatuklas ng kabutihan, ang makagawa ng kabutihan ay hindi lamang dahil meron tayong nakikita, naririnig, meron tayong pwedeng lakarin, ibig sabihin malakas ang ating pangatawan. Sapagkat ang kahinaan may itinuturo din. Ang kadiliman may itinuturo din. Ang katahimikan may itinuturo din na hindi maaaring ituro ng ingay ang kadiliman may itinuturo din na hindi maaaring ituro ng nakakakita. Ang katahimikan ay may itinuturo din na hindi maaaring marinig ng mga hindi marunong umawit o hindi marunong magsalita. Mga minamahal kong kapatid, ang sinasabi ng mabuting balita ay ito, na anuman ang ating pagkakataon, ay meron tayong pwedeng matutunan. Hindi kinailangan na yung, pingi, yung bingi at yung pipi ay makapagsalita at makarinig para makilala niyang may Panginoon. Because in His deafness, in His speech impediment, He recognized that the Lord was passing by. In His deafness, in His muteness, He recognized that He needed help and people around were ready to help. Ang aral para sa atin, mga minamahal kong kapatid, ay marami tayong matututunan dito sa mundo, pero ang lalim ng matututunan natin ay makikita natin in our humiliation, in our frustration, even in our falls, in our mistakes, in our defeats. Success and defeat when you put together, what gives you a deeper character? Ano ang natututunan mo kapag ikay matagumpay? 
Anong natututunan mo kapag ikaw ay talunan? Anong natututunan mo kapag tanghaling tapat? Anong natututunan mo kapag hating gabing madilim? Anong natututunan mo kapag madali ang buhay? Anong natututunan mo kapag hirap ang buhay? Anong natutunan mo kapag maganda ang takbo? Pero hindi ba mas malalim ang natututunan natin kapag madilim, kapag may sakit, kapag nasa bingit ng kamatayan, kapag nakalimutan, kapag walang pumapansin, mas malalim na aral ang natututunan natin kapag tayo ay natatalo. Kapag tayo ay napag-iiwanan, at ito siguro ang sagot kung bakit hanggang ngayon ay parang hindi dinidinig ng Panginoon yung ating panalangin na ubiwas na, iwanan na tayo nitong pandemic na ito. Sa wari ko lamang, manginamahal kong kapatid, kaya nandito pa ang pandemic na ito ay hindi pa tayo natututo. Hindi pa natin natutuklasan na mayroon parang aral ang COVID-19. Hanggang ngayon, iniiwasan natin. Hanggang ngayon, ayaw nating harapin. Tinatakbuhan natin. Hindi ko po sinasabing tayo magpabayana. Hindi ko sinasabing huwag na tayo mag-ingat. Mag-ingat, huwag magpabaya. Alagaan ang sarili, alagaan ang kapwa. Subalit, may malalim na aral ang pandemic na ito na baka hindi natin pa natututunan ng malalim para baguhin ang ating pagiging alagad ni Kristo. Why does God allow bad things to happen to good people? Because bad things can be good teachers. Why does God allow disasters to happen to God-fearing people? Because disasters can give us deep lessons that no progress can teach us. Why does God allow sickness and pandemic to, de to disturb the world, to jolt the world? Because there are lessons in faith that we can learn in the pandemic that a healthy situation will not be able to teach us. Bakit pinapabayaan ng Diyos ang kahirapan? Sapagkat sa gitna ng kahirapan, mayroong butil ng aral na pwede nating mapulot. Hindi natin kailangan hintayin ang ginhawa sapagkat ang ginhawa, mababaw ang itinuturo. Ang pagiging talo, ang pagiging nasa bingit ng kamatayan, ang paghihirap na wala ka na halos makain, yung pamamahala na hindi mo pwedeng takbuhan at hindi mo kayang pagkatiwalaan. Itong sitwasyon na ito, may itinuturo sa atin. At sana, huwag lang tayong mangarap ng magandang kinabukasan sapagkat ang ating kasalukuyan, kahit gano kalungkot, kahit gano kadilim, kahit gano kabigat, kahit gano ang lalim ng pagbabanta sa atin, may itinuturo ito kung bukas lang sana ang ating puso at bukas lang sana ang ating isip 